，那产生出来的一个症状是什么？大家可以看得到这样的一个表里面啊，大概前面占前面最多的就是会发烧。这个时候大概三十八度左右，三十八度以上的，我们就要特别警觉，或者三七度八，或者华氏一百度左右的话，这个高达百分之八十八 ，dry cough， 意思就是说咳嗽，但是没有什么痰的咳嗽啊，也是将近七成啊，那酸痛无力啊，将近四成左右，那么所以啊、呃，最近呢也有一些讲说。我对于哎，就是病患呢、啊，对于这个嗅觉会突然间觉得，哎，他没有嗅觉的感觉，也有百分之十五或到百分之三十啊，啊，这样的一个报告啊，会产生出来。不过最重要的其实是发烧跟咳嗽，那这个咳嗽又是啊，这个不是有痰的咳嗽，那这个 dry cough 就是意思就是说咳咳咳。啊，你的手帕拿起来看一下，卫生纸拿起来看一下，没有什么痰，啊，不像说我们平常有一些咳嗽，你咳一咳就就有一个痰吐出来，似乎又比较舒服一点，它不是，就是 dry cough 啊这样子啊，所以现在的一个状况症状大概没什么改变，它的传播途径也哎没什么太大的改变，我们一定要了解这个疾病的传播途径啊，才能够有效的去预防，所以这个病毒传播最主要是靠飞沫传染。但是飞沫传染，另外接触传染也会透过我们的黏膜、口腔的黏膜、呃鼻腔的黏膜、眼睛的黏膜，它还是可能进到我们体内。所以，怎么阻绝飞沫传染或者是接触传染，这是最重要的一件事情啊。那口罩的重要性就是在这个飞沫传染，这既然是最大宗的传染的一个原因呢、啊，我们能不能跟它阻绝？那如果能阻绝，那当然它有它的一个效果在，而且它经济效益就是呃，它要投入的一个呃金钱，事实上是小的，不像呼吸器那个开玩笑，你要做一个，那要整个呃花多少的一个呃金钱财力啊，口罩。大量的生产，这短时间都可以做得到的事情啊。那为什么这个口罩很重要？大家可以知道，我们要咳嗽的时候，它产生出来的一个速度，那个速度是多少？一小时八十公里，时速一小时八十公里啊，这么快速的一个呃，把飞沫的一个东西啊，喷射出去啊。所以它不是说咳，我们只咳在诶一一点点手帕上面，不是啊。病毒它的一个设计就是在让它病毒量也比较高的时候啊，那么咳出去的时候，就能让更多的人得病啊，传染到这个病毒的话，对它的一个生存才是有利的状况。所以八十公时速八十公里，就是让它更能够推速推速，呃，推出去的速度很快的一个状况之下，让更多人可以得到。这样的一个感染的一个机会，所以八十公里每小时，大家呃比较没有什么印象。我们换成一秒数的话，二十二公尺。台风，轻度台风只要大于十七公尺每秒的一个风速的时候，就是轻度台风。所以大家了解这个风速是惊人的，我们咳嗽出来的那个力道啊，以及散播力都是非常惊人。所以怎么去把这样强的一个散播率跟它阻隔？大家想到的没有很复杂。口罩不就是最简单你会想到的一个事情吗？